Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasih Tuhan. Pepatah Romawi mengatakan demikian. Banyak jalan menuju Roma. Apabila pepatah ini dikenakan pada Tuhan, itu berarti ada aneka cara. Pelbagai jalan yang telah Tuhan lakukan supaya manusia kembali dengan selamat dan menjadi miliknya. Bagaimana cara kerja Tuhan itu untuk meraih manusia sehingga manusia selamat dan satu dengannya? Mari kita belajar dari kisah tentang Natanael. Yang baru saja kita dengar. Yang pertama, Tuhan itu amat dekat. Nathanael berada di bawah pohon ara. Anda tidak usah bertanya mengapa ia ada di situ. Barangkali sedang merenung tentang hidup. Atau barangkali barusan putus cinta. Atau stres dan lain-lainnya. Itu enggak ditulis dalam kitab suci. Yang pasti adalah ia tidak sadar Natanael ini kalau Tuhan itu tahu akan dirinya. Oleh karena itu ketika Tuhan berkata sebelum Filipus memanggil engkau aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Natanael terkejut sekaligus juga terkesan. Yang menarik adalah Yesus tidak hanya Tahu tentang situasi Natanael, tetapi pengetahuan Yesus itu dimaksudkan akan menjadikan Natanael sebagai muridnya. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu dekat bukan untuk mengamat-amati kita, bukan untuk memeriksa kita. Tuhan itu dekat supaya kita. Menjadi selamat dan menjadi miliknya. Sebagaimana Natanael tahu diketahui oleh Yesus. Dan Tuhan sedemikian dekat dengan dia. Karena Yesus ingin agar Natanael menjadi muridnya. Jadi membayangkannya itu Tuhan jangan dibayangkan seperti Satpam. Yang ngamat-ngamati begitu ya. Ini buat apa saja gitu ya. Tidak dalam artian. Kitab suci hari ini Tuhan itu dekat supaya kita selamat. Yang kedua datang untuk melihat. Natanael semula meragukan ajakan Filipus saudaranya. Dengan cibiran kata-kata apakah ada yang baik datang dari Nasaret. Itu kan sebuah. Suara hati yang mengatakan ragu-ragu atau bahkan mengesampingkan. Tetapi yang selanjutnya adalah meski dalam keraguan seperti itu, Natanael datang juga untuk melihat Yesus secara langsung. Dan yang menarik adalah Yesus juga melihat Natanael dan berkomentar tentang watak kepribadian dan seterusnya. Dan dari situ muncullah iman dari Natanael. Disinilah sebenarnya pergumulan hidup kita itu. Kita didorong oleh Tuhan untuk menjumpainya. Tetapi lebih daripada itu Tuhan juga ingin menjumpai kita. Jadi antara Tuhan dan manusia itu terjadi ungkapan saling melihat. Tuhan melihat kita, kita melihat Tuhan. Dan persekutuan atau pertemuan antara kedua belah pihak yang saling melihat ini akan memunculkan iman. Itulah sentuhan iman yang mengalir. Dari pengalaman melihat kasih Tuhan yang nyata dalam hidup Natanael. Maka orang akan sungguh memiliki iman yang kuat. Apabila dia melihat bagaimana Tuhan 
bertindak atas dirinya, juga dia bisa melihat Tuhan melihat dirinya. Pertemuan inilah yang akan menyebabkan seseorang akan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat seperti Natanael. Jadi kedekatan tadi untuk menyelamatkan dan kedekatan itu mengakibatkan Tuhan melihat dan kita juga melihat pertemuannya itulah. Saat kita bisa melihat Tuhan yang sedemikian mengasihi, maka kita akan memiliki kekuatan iman. Yang ketiga, yang terakhir, rahmat yang berlipat. Kita tahu bahwa Allah kita itu begitu murah hati. Dan yang menarik adalah saat manusia menanggapi kemurah hatian Tuhan itu dengan iman. Rahmat itu ternyata dilipat gandakan. Tidak tanggung-tanggung kita melihat tadi. Nathanael tidak sekadar bisa melihat Yesus secara nyata. Tetapi lebih daripada itu. Nathanael diberi janji oleh Tuhan. Bahwa ia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik di atas putra manusia. Ini adalah janji yang luar biasa. Maka dengan ini berarti iman itu akan mengalirkan rahmat yang berlipat. Manakala seseorang bisa sungguh melihat Tuhan yang mengasihi dirinya dan juga Tuhan melihat dirinya, maka Akhirnya kelimpahan akan dicurahkan. Iman selalu berujung pada kelimpahan. Dan janji kepada Natanael juga menjadi janji bagi kita semua. Manakala kita memiliki kekuatan iman berangkat dari pengalaman pribadi. Sungguh-sungguh mengalami Tuhan tadi. Maka tidak hanya melihat Tuhan yang menjadi keluhuran hidup kita. Tetapi lebih daripada itu, surga pun dibuka untuk kita. Malaikat pun dapat bersama dengan kita. Dan kita bersama dengan seluruh penghuni surga memuliakan putra manusia. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan Anda yang menginginkan untuk makin dekat dengan Tuhan. Melihat karya belas kasihnya dan merasakan Kelimpahan rahmat yang sungguh-sungguh berlipat.